1988, acercándonos el saber, el poder imaginar, la fantasía, acompañando el crecimiento de nuestros hijos. Podés llamarnos 422-857 o escribinos lbiblos.com.ar En General Villegas, en San Martín 287, algunos de sus rincones, guarda un libro para vos. Librería Biblos. Del libro de Liliana Cineto, cuentos cortitos para leer en un ratito, Elegimos el cuento de Greta. Habían terminado las clases en la escuela de los mosquitos y Greta estaba muy contenta. Después de estudiar durante meses, esa noche podría salir por primera vez a picar a las personas. Estaba un poco nerviosa, porque si bien había sacado excelentes notas en algunas materias importantes como vuelo o como zumbido insistente o picadura molesta o pinchazo con dolor le había costado mucho cuerpo humano había tenido que rendir cuatro veces el examen y estuvo a punto de reprobarla es que para ella el cuerpo de los humanos era muy complicado Tenían tantas partes que le costaba recordar cuáles eran. Algo fundamental para un mosquito que tiene que picar correctamente. Por las dudas, antes de salir, repasó un poco. Las orejas son dos, igual que los ojos. Los pies están en la parte de abajo. Las manos a los costados de la panza. En el medio hay un agujero llamado ombligo. La cabeza... Siempre se encuentra arriba, los brazos y las piernas son partes largas y finas que no deben confundirse con los dedos. ¡Qué difícil! No podría recordar todo eso. Lo mejor era llevarse un plano y consultarlo. En un papel de caramelo copió el dibujo del cuerpo humano que había en el manual del colegio y a la una de la madrugada, hora en que la gente está bien dormida, Salió a picar. No tuvo que ir muy lejos, porque era una noche de calor. Y enseguidita, enseguidita, encontró una casa con las ventanas abiertas de par en par. Eligió una de ellas y entró. Había una sola cama, bastante pequeña. Y Greta se puso contentísima, porque le había explicado la maestra que los que duermen en camas pequeñas son niños y ellos mmm, ellos tienen la piel suavecita y blanda. ¡Qué suerte tuve! se alegró Greta y después de mirar el plano hecho en papel de caramelo voló hasta la almohada para dar su primer pinchazo en las mejillas que los niños suelen ser bien gorditas. Pero cuando llegó allí para buscar la cara, <ríe> encontró un pie. Si hubiera encontrado los dos, quizás no habría dudado. Pero al ver uno solo, mmm, se confundió. Greta volvió a mirar el plano del papel de caramelo y dio una vuelta alrededor de la cama. A los costados tienen que estar los brazos, se dijo. Pero a la derecha estaba la cabeza y a la izquierda... <ríe> Una rodilla. Uy, voy a probar por la otra punta, pensó Greta. Pero allí la cosa fue peor, porque encontró el otro pie, pero al lado de una mano. Greta trató de calmarse y volvió a sacar su plano. Pero cada vez que le parecía encontrar un hombro o un codo, el pequeño humano se movía y dejaba a la vista un talón. Cada vez que a Greta le parecía ver la espalda, el pequeño humano se daba vuelta y quedaba panza arriba. Cada vez que a Greta le parecía descubrir la nariz, el pequeño humano se enroscaba en la sábana y le mostraba la frente. Para colmo, la boca no estaba llena de dientes, como decía en el manual de los mosquitos. Porque como el humano era muy pequeño, 
tenía uno solo. Después de dar vueltas durante horas y horas, sin encontrar el ombligo ni siquiera de ese pequeño humano que no se quedaba quieta, Greta se volvió a su casa zumbando bajito. Tendría que estudiar mucho más si quería salir otra vez a picar. Porque el cuerpo de los humanos uh, era demasiado complicado para ella. <risa> 